ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసినటువంటి రెండు ఆదేశాలు తీవ్రమైన వివాదానికి కారణమయ్యాయి ఈ రెండు ఆదేశాల్లో మొదటిది ఏంటంటే కేంద్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో జాయింట్ సెక్రటరీ డిప్యూటీ సెక్రటరీ డైరెక్టర్ స్థాయి అధికారులను ఉన్నతాధికారులను దేశంలోని ఏడు వందల అరవై ఐదు జిల్లాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ విజయాలను ప్రచారం చేసటానికి పబ్లిసైజింగ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ నైన్ నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ దానికి వాళ్ళని సమన్వయకర్తలుగా నియమించారు అంటే వాళ్ళ పని ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని అంతా మోడీ ప్రభుత్వం గత తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నరేళ్ళుగా సాధించినటువంటి విజయాలను ప్రచారం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు రెండవది డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చింది సెలవులో ఉన్నటువంటి సైనికులు తాము కూడా కొంత సమయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ విజయాలను ప్రచారం చేసేందుకు వినియోగించాలి వీళ్ళని సోల్జర్ అంబాసిడర్స్ అంటారు సో ఇలా వారికి పేర్లు పెట్టి వాళ్ళను కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం చేస్తున్నారు ఏ ప్రభుత్వానికైనా ప్రచారం చేసుకునే హక్కు ఉంటుంది ఆ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలని స్కీమ్స్ను జనంలోకి తీసుకెళ్లే అవ హక్కు ఉంటుంది ఇందుకొరకు ప్రత్యేకంగా కొన్ని విభాగాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో అని ఇలా రకరకాల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పైన అడ్వర్టైజింగ్ కోసం విజువల్ పబ్లిసిటీ కోసం ఫీల్డ్ పబ్లిసిటీ కోసం ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వ సమాచార మంత్రిత్వ శాఖ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్ట్రీలో ప్రత్యేకంగా సంస్థలు ఉన్నాయి దానికి ఉద్యోగులు ఉన్నారు అధికారులు ఉన్నారు వాళ్ళ పని అది కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీముల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన పనులను జనంలోకి తీసుకెళ్ళడం కానీ ఈ ప్రచార కార్యక్రమంలో కూడా వారి ప్రధాన ఉద్దే పని ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల పైన కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల పైన ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ విజయాలను ప్రచారం చేయడం కాదు దర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీ పబ్లిసిటీ యాక్టివిటీ అండ్ అవేర్నెస్ యాక్టివిటీ ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం అనేది వాళ్ళ పని కానీ దాన్ని ఇప్పుడు ప్రమోషన్ అండ్ పబ్లిసిటీగా కూడా దాదాపు వాడుతున్నారు కేంద్ర స్థాయిలోనే కాదు రాష్ట్ర స్థాయిలో డిఐపిఆర్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అనే వ్యవస్థలు ఉంటాయి అక్కడ వరకు అభ్యంతరం లేదు అందులోనే కూడా చాలా సందర్భాలు వివాదాలు అవుతాయి చాలా డిస్ప్రపోర్షనేట్గా బడ్జెట్ కేటాయిస్తారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ల మీద భారీగా ఖర్చు పెడతారని ఆ విమర్శ వెళ్ళాలన్నప్పటికీ అట్లీస్ట్ దానికి మంత్రిత్వ శాఖ ఉంది ఆ ప్రచారం చేసుకోవచ్చు కానీ కేంద్రంలో ఉన్న అధికారులను ప్రభుత్వ అధికారులను పోలీసులను ఈ రకమైనటువంటి ప్రచార కార కార్యక్రమంలో వి వినియోగించడం అనేది ఏ రకంగాను ప్రజాస్వామిక సాంప్రదాయం కాదు మన రాజ్యాంగము రెండు రకాల కార్యనిర్వాహక వర్గాలను ఇన్విసాజ్ చేసింది అంటే ప్రతిపాదించింది ఒకటి పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీరు ప్రతిసారి ఎన్నికల్లో గెలిచి రావాలి రెండు పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈ పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్దార్ పటేల్ భాషలో చెప్పాలంటే స్టీల్ ఫ్రేమ్గా పనిచేస్తూ రాజకీయ ఎగ్జిక్యూటివ్కు సహకరిస్తూనే రాజకీయ రంగు పురుపుకోకూడదు రాజకీయ వాసన కలిగి ఉండకూడదు వారు పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ తీసుకునే నిర్ణయాలను అమలు చేస్తుంటారు పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్కు సహకరిస్తూ ఉంటారు కానీ వారికి మాత్రం పొలిటికల్ క్యారెక్టర్ అంటగాడు కూడదు ఎందుకు అంటే ప్రభుత్వంలో ఎవరైనా ఉండొచ్చు ఏ పార్టీ అయినా అధికారం లేక రావచ్చు ఏ పార్టీ సిద్ధాంతం ఏమైనా కావచ్చు వారు ఎవరున్నా అధికారులు అలాగే ఉంటారు ఇలా మోడీ ప్రభుత్వం ఉంది అంత ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉంది రేపు మళ్ళీ ఇంకో ప్రభుత్వం వస్తుంది ప్రభుత్వం ఏదైనా ప్రభుత్వ సిద్ధాంతాలు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు జనంలోకి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళకేం రాజకీయం ఉండదు కానీ ఇలా ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల ప్రచారానికి అధికారులని వినియోగించడం అంటే అది కూడా ఎన్నికలకు ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వ విజయాలను జనంలోకి తీసుకెళ్ళి కేంద్ర ప్రభుత్వం గురించి గొప్పగా ప్రచారం చేయడం పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్ అయితే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ పొలిటికల్ ప్రచారం పబ్లిసిటీ వేరు పొలిటికల్ ప్రాపగండా వేరు ఏ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ పైన అవేర్నెస్ వేరు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ పైన అవేర్నెస్ పెంచడము ఆ స్కీమ్స్ అమలయ్యేలా చూడడము ఎవాల్యుయేట్ చేయడం ప్రభుత్వ అధికారుల పని కానీ దాని నుంచి పొలిటికల్గా ప్రచారం చేయడం వాళ్ళ పని కాదు ఇది వెరీ వెరీ ఫైన్ బ్యాలెన్స్ అది పార్టీ చేసుకోవాలి 
పార్టీ కార్యకర్తలు చేసుకోవాలి పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు ఉన్న వాళ్ళు రెండు పనులు చేస్తారు అంటే ప్రభుత్వ పథకాలు ఎలా అమలవుతున్నాయని పర్యవేక్షిస్తారు ఆ ప్రభుత్వ పథకాలపైన రాజకీయ ప్రచారం కూడా చేసుకుంటారు అందుకే మంత్రులు ప్రధానమంత్రులు అధికారిక కార్యక్రమాలు వచ్చినప్పుడు కూడా తమ ప్రభుత్వ ప్రచార కార్యక్రమం చేసుకుంటారు కానీ పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆ పనిచేయదు ఇక పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎక్కడా ఆ పనిచేయదు కానీ ఇప్పుడు పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కూడా పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చేసే పనికి వాడుకుంటున్నారు ఇది పూర్తిగా పొలిటిసైజేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దారితీస్తుంది ఇది ఒక మెచ్యూర్ డెమోక్రసీకి తీవ్రమైన నష్టం కలిగిస్తుంది అన్నిటికన్నా ఇంకా ప్రమాదం ఏంటంటే డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ను వాడడం మిలిటరీ ఆర్మీ నావీ ఎయిర్ ఫోర్స్ లాంటి డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్లో వాళ్ళను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రచార కార్యక్రమంలో వాడుకోవడం సైన్యం ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాలు అంటకూడదు పా సైన్యం రాజకీయాలు అంట అంటిన చోట ఏం జరుగుతుందో పాకిస్తాన్ అనుభవం చూస్తున్నాం తమ రాజకీయ ప్రయోజనాల కొరకు కూడా సైన్యాన్ని వాడుకుంటే సైన్యం సింబల్స్ను వాడుకుంటే అది చాలా చాలా ప్రమాదకరం అవుతుంది ఏం జరుగుతుంది సోల్జర్ అంబాసిడర్లను బీజేపీ క్రియేట్ చేసుకుంటే సోల్డర్ సోల్జర్ అపోజిషన్ యాక్టివిస్టులను ప్రతిపక్షాలు క్రియేట్ చేసుకుంటాయి అంటే సైన్యమీ సైన్యములు బీజేపీ సైనికులు కాంగ్రెస్ సైనికులు కమ్యూనిస్ట్ సైనికులు బీఆర్ఎస్ సైనికులు ఆర్జేడీ సైనికులు ఉండడాన్ని అంగీకరిద్దామా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో కూడా అలా ఉండడాన్ని అంగీకరిద్దామా సో అది ఎంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితి దారితో ఒక్కసారి ఊహించండి సైన్యం అంటే సైన్యం ఇండియన్ ఆర్మీ ఇది ఇండియన్ ఆర్మీ అందులో బీజేపీ ఆర్మీ కాంగ్రెస్ ఆర్మీ జేడియూ ఆర్మీ ఆర్జేడీ ఆర్మీ ఎస్పీ ఆర్మీ బీఆర్ఎస్ ఆర్మీ కమ్యూనిస్ట్ ఆర్మీ ఉండదు ఆర్మీ ఇస్ ఆర్మీ అది వదిలేసి వాళ్ళని కూడా ప్రచారంలో వాడుకుంటామంటే ప్రచారం చేసుకోవడానికి బీజేపీకి బ్రహ్మాండమైన పార్టీ యంత్రాంగం ఉంది మోడీ లాంటి సమర్థవంతమైన చనా కథగలి నాయకుడు ఉన్నాడు ఆర్ఎస్ఎస్ పరివారం ఉంది దా అనుకూలమైనటువంటి మీడియా ఉంది పెద్ద ఎత్తున ఒక డిజిటల్ మీడియా ఎక్కువ సిస్టమ్ ఉంది ఇవి సరిపోనట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులు సైనికుల్ని కూడా ఈ ప్రచారంలో వాడితే రేపు జరగబోయే నష్టం దేశానికి